Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez a gente vai fazer um breve comentário sobre uma notícia que foi veiculada pelo comentarista é, estratégico de assuntos de defesa bastante conceituado que, que eu uso regularmente como fonte, que é o H.I. Sutton. Né? E ele, é, num artigo que eu publicado no Twitter, eu vou colocar o link na descrição, ele se refere ao fato de que o submarino é, indiano, Ariane, praticamente está desaparecido há cinco anos. Ou seja, ele foi lançado, muita pompa, mas poucas fotos se tem dele, poucas, tudo que se tem dele é de cinco anos atrás. Né? É, inclusive, é, lembrem vocês é, daquele acidente que teve em 2018, também que pouca coisa foi revelada. Então, existe muito segredo em cima é, do submarino é, Arihan. Né? E a tese que eu queria talvez discutir, é que a gente aqui no Brasil, de uma certa forma, tem seguido os passos parecidos. Né? São poucas as informações é, que, isso, que são dadas sobre o nosso projeto. Só aquelas informações básicas, mas se tem muito cuidado né, com a liberação de qualquer é, é, notícia, de qualquer fato ocorrido dentro do projeto. É, vocês sabem que a Índia, ela tem uma, eu já expliquei isso num outro vídeo, ela tem uma motivação estratégica diferente da nossa. Né? E essas diferenças estratégicas envolvem, né, influem as, as decisões indianas de enveredar é, pelo, pela tríade nuclear, né, por querer ter é, uma tríade nuclear no ar, em terra e no mar. A gente já... já, já é, explicou aqui que essa tríade, nós vamos falar mais sobre isso, talvez esteja ainda um pouco capenga. E tudo isso também se começou e se, e vão assim dizer, se intensificou na mentalidade índia depois de uns conflitos que aconteceram é, na, na, na fronteira com o Butão. É, é considerado o, 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 o caso de, é, de Toca, né? de Toca, é uma região na fronteira com o Butão, que há uma disputa grande com a China, e, e a partir dessa, dessa movimentação de tropas que aconteceu, né? é, é, os, chineses, os indianos se reforçaram mais a ideia de ter essa capacidade nuclear. Mas, então, como diz o, 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 o Sutton, é, essa, esse, esse submarino é um grande mistério. Inclusive, ele teve um acidente, a gente sabe, em 2017, e as notícias que saíram foram desencontradas, inclusive tecnicamente equivocadas, porque falavam, né, eu já disse isso também num outro vídeo, falavam de uma escotilha que teria ficado aberta em cima do reator. Ora, esse submarino não tem essa escotilha. Né? Ele é um projeto baseado no Acula, é, casco duplo, ou talvez até no Charlie, mas é, ele não tem essa escotilha. É, e essa, essa, essa explicação, que nunca foi referendada pela Marinha Russa, ela surgiu na imprensa, e ficou por isso mesmo, né? mas ela não tem nem pé nem cabeça. Né? Então, pouca coisa se sabe sobre o submarino, sobre o que aconteceu realmente. Né? É, isso é até justificável. É, no nosso caso aqui, no, no Riachuelo, a gente teve recentemente também um pequeno incidente, acredito que tenha sido um pequeno incidente já sanado, mas a Marinha até agora não divulgou absolutamente nada sobre isso. Né? E a gente tem sempre, aqueles que trabalham com informações é, da área, é, naval, ou para obter informações nucleares é um pouco difícil. Né? É, eu acho que a, a países como o Brasil e a Índia, que não têm aquela tradição né, é, da construção nuclear, construção naval nuclear, elas, elas se resguardam né, para evitar, porque a gente sabe, é, projetos nucleares são muito sujeitos a terem uma surpresa. E essa surpresa, quando acontece, é, as especulações vão, é, os comentários vão, as críticas aparecem. Né? Isso não é bom para o projeto. Né? Então, eu acho que esse, esse, essa cautela que a Índia tem é um submarino menos fotografado do mundo. Né? É, outras marinhas que têm é, também é, é, submarinos nucleares, elas não são tão... Né? não são tão preocupadas em esconder tanto quanto a Índia esconde. Né? 
o H.I. Sutton chega a dizer, o Sutton chega a dizer que a gente, esse submarino praticamente está desaparecido há cinco anos. E outra coisa também, é, é, e que também é, vem na mesma direção, é a questão do, de, de que esse submarino seja equipado ou não com um míssil de capacidade de atingir 3.500 km. Porque o que a gente sabe é que o, o míssil que ele provavelmente porta é o, o Sakarika o K-15, que tem um alcance de 750. A Índia tem feito, mostrado, uma série é, de notícias mostrando os testes é, do K-4, que é um, 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 um míssil de 3.500 km de alcance. E já estaria desenvolvendo o K-5, com 5 mil km. Mas todas as vezes que ela menciona o teste do K-4, ela fala em plataforma, em platum em inglês, plataforma submersa. Ela não diz especificamente testado do submarino. Inclusive nessa figura que vocês estão vendo aí, é, é, existe um comentário que diz que ele virá a equipar. Então a gente, na verdade, não sabe se a Índia já tem a capacidade testada no submarino para lançar esse míssil K K-4. Né? A gente tem informações de testes, aparecem fotografias, filmagens, né? mas é, não há explicitamente a garantia de que esse míssil esteja equipando os submarinos é, da classe Arihan. E esse segredo que a, 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 a Índia coloca em cima da seu, do seu programa nuclear, ele não vai diminuir, segundo os especialistas, é, com o lançamento do segundo. É, ela deve integrar na sua força naval, esse ano ainda, o Arigard, né, o segundo da série. E não deve mudar muito a sua postura, ela vai continuar é, com esses segredos, com essa precaução, para evitar né, coisas que acontecem. A gente sabe, a gente já mostrou aqui diversos submarinos. A, os Estados Unidos é, é, tem uma precaução maior quando faz o seu projeto. Ela, ele, ele usa testes, ele, 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 a gente não tem muita notícia de eventos é, é, danosos, é, eventos é, é, complicados na operação do submarino. É, com exceção da, do, do, da, dos grandes, como o caso do, do Thresher e do, do Scorpion, que o submarino foi perdido. Já no caso da Rússia, a gente tem muitas informações de deu errado, bombas que não funcionaram, é, questões no, 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 no gerador de vapor, tudo isso a gente acontece. Né? Os primeiros submarinos russos eram cheios de problemas, a classe novembro é, foi uma classe de test bed cheia de problemas. E países como a, a Índia e o Brasil, é, talvez não queiram passar por isso, porque com menos tradição, é, é, não querem correr o risco dessas coisas serem discutidas e é, pilheiriadas na, 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 na internet, é, no meio civil. Né? Então, se resguardam mais. Então, eu acho que nós estamos, é, aqui no Brasil, fazendo o mesmo tipo de procedimento. É, há uma cautela maior, né? porque... Surpresas podem acontecer é, num projeto tão complexo como esse de um submarino nuclear. Então, é, é, eu quis comentar esse, esse, brevemente esse, essa, essa notícia do Sutton, né, na qual ele estressa com muita, com muita firmeza que esse submarino é um, um grande desconhecido, para mostrar que nós talvez tenhamos o mesmo tipo de postura. E é justificável que aconteça isso. Né? É, é, há muitas críticas, né? ah, o Brasil recebe críticas e vai receber mais ainda quando esse submarino estiver pronto a ser lançado. Então essa precaução é uma precaução que se entende. Né? Então é, era isso que eu queria falar, é um vídeo curto, né? eu queria falar sobre esse, comentar essa, essa, essa notícia e a notícia está no, na descrição, quem quiser ir a fundo e ver o que, que o Sutton disse está lá. Tá? Na descrição é só você ir lá e clicar. É, aqueles que não assinaram o canal, por favor, assinem o canal. É, nós estamos precisando de mais discussão. É, e até a próxima. Muito obrigado né, pela presença. Até a próxima.